அறிமுகமான <laughs> ரெண்டு முக்கியமான வசனங்களை நாம் படிக்கிறோம் We study about two important words in the book of Amos. ஆமோஸின் புத்தகத்தை நீங்கள் வாசித்தால் அது ஒரு நியாய தீர்ப்பின் காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறதான புத்தகமாக இருக்கு. If you read the book of Amos it reveals about the judgment. ஆனாலும் ரெண்டு வார்த்தைகள் விசேஷமான வார்த்தைகள் அதிலே உண்டு. But two special words are mentioned here. ஒன்று உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு. One is prepared to meet thy God. நாலாம் அதிகாரத்திலே பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வார்த்தை விழுந்து போன தாவியதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து அதன் திறப்புகளை அடைத்து அதில் பழுதாய் போன இதை சீர்படுத்தி பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல அதை ஸ்தாபிப்பேன் இந்த வசனம் கூட எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம் தான் விழுந்து போன தாவியதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப ஸ்தாபிப்பேன் I will restore back the kingdom of David. நான் கேட்கிறேன் திரும்ப நீங்க சொல்லுங்க ஆமோசின் புஸ்தகத்தில் முக்கியமான ரெண்டு வசனங்கள் சொல்லுங்க நாலாம் அதிகாரத்திலே உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படு அடுத்தது பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப அதனுடைய ஸ்தானத்திலே ஸ்தாபிப்பேன் இந்த ரெண்டு வசனங்களும் இந்த ஆமோசின் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் மிகவும் விசேஷமான வார்த்தைகள் நான் நாலாம் அதிகாரத்திலே படித்த அந்த வார்த்தையை பற்றி மாத்திரம் இன்னைக்கு ஒரு சில வசனங்கள் சொல்லி என்னுடைய <laughs> நீங்கள் <laughs> திரும்பவில்லை <laughs> உனக்கும் நான் இந்த பிரகாரம் ஆய் செய்வேன் குமோராவை கவிழ்த்து போட்டது போல உங்களை நான் கவிழ்த்து போட்டேன் ஆனாலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பவில்லை இன்ன பிரகாரமாய் உனக்கு செய்வேன் அதாவது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை பற்றி சொல்லிவிட்டு உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படும் என்று சொல்லுகிறார் இது கத்தருடைய வருகையிலே அவரை ஆயத்த அவரை சந்திப்பதற்கு முன்னதாக இந்த உலகத்திலே அவருடைய சமூகத்தில் அவரை சந்தித்து நம்மை நாம் சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை காண்பிக்கிறார் இந்த உலகத்தில் ஜீவனோடு இருக்கும் போதே நாம் தேவனை சந்திக்க வேண்டிய பல தருணங்கள் உண்டு அவரை சந்தித்து அவரை சந்தித்து அவரை சந்தித்து நம்மை நாம் ஆயத்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டியதான சில சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் உங்களுக்கு இன்றைக்கு நாலு சந்தர்ப்பங்களை சொல்லுகிறேன் முதலாவது நாம் கத்தருடைய சமூகத்திற்கு போக நமக்கு ஒரு ஆயத்தம் வேண்டும் இருக்கிற இடங்களிலே வீடுகளிலே அது ஜபிக்கிற ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஆராதிக்கிற சபைகளிலே நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்கிற விஷயமாக இருந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையில் தேவ சமூகத்திற்கு தேவனை 
தேவ சமூகத்திற்கு போகும்போது அங்கே அவரை சந்திக்க உனக்கு ஒரு ஆயத்தம் வேண்டும் ஒரு ஜெபிக்க நீ உட்கார்வதற்கு முன்னே கூட even before before you uh, go and pray for it unde veetile jebikka utkarugirai jebikka utkaram unnadaga kuda unakku or aayatham vendum before you go for a praying you must have the preparation kathirku stotram praise the lord allah utal ni jebikka utkarndu avare sandikka vendum endral anda paayile anda idathile avare sandikka vendum endral unakku or aayatham vendum and if you want to meet him while you, before you pray you must have a preparation yathragam 34th adhigaram 2nd vasanathai padikkumbodhu in 34 to book of exodus nee adhigaalile aayathamaagi endru solugira he said he must prepare in the morning vidiyar kaalathil nee aayathamaagi vidiyar kaalathil nee aayathamaagi and prepare yourself sinai malayil eri ange ha ange malayin uchil kaalame en samugathil vandu nil en samugathil vandu nil He must present thyself in my presence. Kata Kristo Thram. Praise the Lord. Our day, Samukhatthirukku vandhu nirupadarukku munne, Vidiyar Kalayile, Avan Ayatham Maha Vendam Ennu Baad Parkkuru. And we have to be ready before meeting him in his presence. In the Ayatham Ennu Sollu Rudu Enna, And what is it meaning of preparing? Avan Kulitthu, Nala Soap Ootu Kulitthu, Palalaam Vulaikki Kulitthu, Nala Dress Pannni, Poga Vendam Ennu Baad Parkkuru. It is a meaning that he had to brush his teeth and take bath and go to his presence. Adhu Ura Ayatham Dham. It is also his preparation. Anal, தேவ சமூகத்துக்கு போகும் முன்னதாக அவனுக்கு உள்ளே ஒரு ஆயத்தம் வேண்டும் பிபோர் கோயிங் டு தேசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஹி नीड्स அ प्रिपरेशन இன் ஹிஸ் ஹார்ட் அதிகாலையிலே எழும்பி ஆயத்தமாகி என் சமூகத்தில் வந்து நில் இன் தி மார்னிங் யூ மஸ்ட் प्रिபேர் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கம் டு மை பிரசன்ஸ் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு போவதற்கு முன்னே உனக்கு ஒரு ஆயத்தம் வேண்டும் பிபோர் கோயிங் டு தேசன்ஸ் ஆஃப் காட் யூ नीड्स அ प्रिपरेशन அது ஒரு ஜெபமானாலும் ஒரு உபாச ஜெபமானாலும் ஒரு ஆராதனையானாலும் நீ தேவ சமூகத்துக்கு போவதற்கு முன்னே unni nee or aayatham maakikolla vendum it may be the prayer or a fasting prayer or a worship you have to prepare yourself kathar kristotram praise the lord deva samugathil povadarku thadaiyaga nam vaalkayil enna enna irukkiradho adellavathiyum agatti vittu dhaan nam deva samugathukku poguvendum we must remove all the hindrances what are the blocking before going to the presence of god we have to remove all those in the edathile amos thirkathirsi mulamai solugirar un devanai sandikka nee aayathapadu through the prophet amos he says prepare to meet the god periya nyayathirku unmel varum varum munnadaga before the great judgment come upon you nee avarude samugathile aayathamaga poi அவரை சந்திக்கும்படி நீ உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்கொள் and before you go to the presence of god you have to prepare yourself to meet him அங்க என்ன ஆயத்தம் what is the preparation உன்னுடைய குறைகளுக்காக நீ மனஸ்தாபப்படு and you must have uh, a great conviction about your உன்னை தகுதியினங்களுக்காக நீ மனஸ்தாபப்படு and you must have a great conviction about your shortcomings அதுதான் அங்கே செய்ய வேண்டிய ஆயத்தம் what is the preparation you have to do தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு தன்னை தகுதியினங்களை உணர்ந்து உணர்ந்து தன்னை தேவ சமூகத்திலே வெறுமையாக்கி கொண்டு யார் போகிறதோ அவர்கள் தேவனை அவருடைய சமூகத்தில் சந்திக்கலாம் and when humbling ourselves in knowing about the unworthiness we go to the presence of god we can you can be prepared there ஒரு மணி நேரம் நீ உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறது ஒரு ஜெபமா இருந்தாலும் though it may be a one hour prayer in your life அங்கே நீ தேவனை சந்தித்து தான் எழுப்பி போவாய் and you have you will raise up when after meeting him கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் praise the lord கர்த்தர் அந்த இடத்திலே உனக்கு உனக்கு அவருடைய சமூகம் தருவார் and the lord will come with his presence or a jebikra manushan ipdi eludugirar thanudaiya vaalkai patti a man who is praying is writing is about his life jebikka ukkarndal deva samugathil irundhu avargal elumbave viruppu irukkada and after was uh, sitting in the presence of god he is unable to rise up from his presence apdiye devan vandu avarode irundhu and the deva samugathile avar oorikku povara the lord comes in and with him and he is always with him in his prayer deva samugathil nu elumbi povanu nu sonna the sharirathil nu oru thundu sadai apdi kilith edukirathu pol irukuma so going away from the presence on his prayer but is like taking away his flesh in his body apdi oru anubavam irukirathu that is experience like this adungale aayatha padithikondu deva samugathil irundhu paarungal ungalku deva samugam inbamaaga irukum and prepare yourself and be in the presence of god it will be a great experience in our life deva samugathukku pol அதற்கு முன்பு ஒரு சிறிய தடைகள் உங்களுடைய இருதயத்திலோ உங்களுடைய மனதிலோ இருந்தாலும் கூட அதை அறிக்கை செய்து சுத்திகரித்து கொண்டு தேவ சமூகத்துக்கு போக வேண்டும் बिफोर गोइंग टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड इफ एनीथिंग फाइंड एनी हिंड्रेंसेस देयर इन यू यू हैव टू रिमूव दिस एंड யாரோடாலும் ஏதாவது ஒரு ஒரு துக்கமோ ஒரு மனப்பிரயாசமோ இருந்தாலும் கூட அதை நிவர்த்தி செய்து விட்டு அதை ஒப்புரவாக்கி விட்டு நாம் தேவ சமூகத்துக்கு போக வேண்டும் and if any shortcomings anything in your mind you have to remove this and go to this presence அதுதான் தேவ சமூகத்துக்கு போக வேண்டிய ஆயத்தம் that is the preparation you have to go to the presence of god இரண்டாவது இன்னொரு ஆயத்தத்தை பத்தி படிக்கிறோம் secondly we see another preparation கர்த்தர் நம்மை நடத்தும் பாதைகளில் நாம் 
ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஏழாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனத்திலே படிங்கள் சந்தோஷமா <laughs> சொல்லுங்க <laughs> மத்தியிலேயும் <laughs> காடு மேடெல்லாம் சுற்றி திரிந்து ஒரு கெபிக்குள்ளே ஏழு வருடங்கள் தங்கி இருந்தாராம் ஏழு வருடம் ஒரு கெபிக்குள் இருந்தான் அந்த இடத்தில் இருந்து சொல்லுகிறான் தேவனை என் இருதயம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது நடத்துகிற பாதையிலே நீ உன்னை ஆயத்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு ஏன் இந்த பாதை என்று கேட்காமல் நடத்தும் பாதை உன் இருதயத்தை ஆயத்தமாக்கும்படியாக என்பதை நீ விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நான் ஒரு தவறும் செய்யவில்லையே எனக்கு ஏன் சிங்காசனத்தில் இருந்து இந்த கதி வந்தது என்று அவன் கேட்கவே இல்லை சிங்காசனத்தில் இருந்த தாவிது ஒரு கபிக்குள் இருக்கிறான் இப்பொழுது இந்த சங்கீதத்தை எழுதுகிறது கபிக்குள் இருந்து என்ன எழுதுகிறான் இருதயம் ஆயத்தமா இருக்கிறது என் தேவனே நிறுவ சிஸ்டர் சொல்லுங்க பிரதே சொல்லுங்க யார் சொல்றது நல்லா இருக்கு பாப்போம் ஆ சொல்லுங்க பிரதே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த பின்னால இருக்கிறவங்க யாரும் சொல்லவே இல்லை எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க என் இருதயம் ஆயத்தமா இருக்கிறது தேவனே தேவன் உன்னை நடத்துகிற பாதைகள் கடினமான பாதைகளா இருந்தாலும் அந்த பாதைகள் உன் இருதயத்தை ஆயத்தமாக்கும்படியாக என்பதை நீ விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆயத்தம் என்பது அந்த இடத்தில் உண்டாகிறது ஆயத்தம் என்றால் என்ன நடத்துகிற தேவன் நடத்துகிற கடினமான சோதனைகள் கஷ்டங்கள் வேளையிலே நம் இருதயத்தை கத்திற்கு முன்பாக ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்கிற அனுபவம் நம்முடைய தலையில் ஒரு முடியாகலும் கீழே விழுவது <laughs> முறுமுறுப்புகள் எதிர்ப்புகள் எதிர்த்து பேசுதல் இதெல்லாம் நம்முடைய இருதயத்தை ஆயத்தமாக்காது நம்மை கொண்டு போகிற பாதை எல்லாம் நம்மை ஆயத்தமாக்கும்படியாக ஜீவித்தில் இருந்தால் அவர் வரும்போது மனவாட்டியாக ஆயத்தமாக நிற்பாள் அவருடைய 
நான் சொன்ன இந்த இவ்வளவு ஆயுதங்களும் உனக்குள் இருந்தால் and if you all have all the preparation what are you doing தேவ சமூகத்துக்கு நீ ஆயுதமாய் போனால் and every day when you go to the presence of god all preparation கர்த்தருமே நடத்துற கடின சோதனைகள் கஷ்டங்கள் வேளையிலே உன் நிர்வேத்தை நீ ஆயுதமாக்கி கொண்டால் when you prepare yourself your heart when the lord takes in all the path of suffering தேவனுடைய சித்தம் போதும் என் சித்தம் வேண்டாம் என்று நீ ஆயுதமாக இருந்தால் when you prepare yourself saying my will is not necessary but the will of god is enough மனுவாளன் வரும்போது when the bride bride groom comes you are manavathi ay kanapaduvai you will be found as a bride pargal sabai avare edirkondu pogumbodu manavathi ay kanapadugirathu when the church goes to meet him even the bride is also ready apostle yohanai devadudan alaikiram and the angel of god calls apostle avan solu avan alaithu ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய மனைவியை உனக்கு காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் and he says i will show the wife of the lamb எவ்வளவு அருமையான ஒரு தரிசனம் பாருங்கள் see how beautiful vision is it யோவான் அப்போஸ்தலன் புதிய எருசலேம் ஆகிய தேவனுடைய நகரம் தரலோகத்தை விட்டு இ இறங்கி வருகிறதை காண்கிறார் அப்போஸ்தல் ஜான் is seeing in his vision how the kingdom of god is coming down இப்படி இருந்துருக்கும் போது ஒரு நாள் கூட நானும் நாங்களே பார்க்கணும் நினைக்கிறேன் ஆனா ஒரு நாள் கூட பார்த்ததில்லை but i have not i want to see this அந்த பரல் அந்த புதிய எருசலேம் எப்படி இருக்கும் how the new jerusalem would be apdiye vaanathil irundhu kile irangi varugirathu now it is descending from heaven devudan kaatugiran darshanathile the angel of god shows him you see you kaatugire you climb up come and see jerusalem aagiya nagaram devanadathil irundhu irangi vara kandey city of new jerusalem i can see is coming down from kingdom and the pudhi jerusalem nagaram irangi varumbodhu eppadi irundhadam and how it is when he comes down from irangi varugiradhu nagaram aanal adu eppadi irundhadhu city is descending how it is manavalanukaga thannai aayathamaakki konde manavaathiye pol irundhadhu as a bride prepared for his bride groom it is like this adu irangi varumbodhu adu nagaram dhaan ஆனால் அதனுடைய தோற்றம் ஒரு மனமாட்டி அலங்கரிக்கப்பட்டு இறங்கி வருகிறது போல் and it is a city but it is appears as a bride prepared herself evlo armiyana or darshanam paarungal how beautiful vision it is adu adu or or nagaram it is a city adu or pattanam it is a city aanal adu irangi varumbodhu or manamaatti pol alagaga irukirathu when it is and sir comes it yeah but it appears as a bride patti நரகத்தை பற்றி ஒரு ஆள் ஒரு புத்தகங்கள் இருக்கிறார் தேவதூதன் இவரை கொண்டு போய் நரகத்தை காட்டினான் அத்தனை புஸ்தகத்தில் எழுதுகிறார் பார்த்தபோது ஒரு அசுத்தமான பயங்கரமான அருவருப்பான ஒரு ஸ்திரீ போல் When you look at the hell it looks like a very ugly woman. நான் அதை படித்தபோது விளங்கிக் கொண்டே உண்மையாய் இருக்கும். And when I read that I could understand it would have been your truth. ஜெருசலேம் நகரம் இறங்கி வரும்போது அது மனமாட்டியை போல் இருந்தது உண்மையானால் இந்த நரகம் எப்படி இருக்கும்? அது அசுத்தமான ஒரு அருவருப்பான ஸ்திரீயை போல தான் இருக்கும். When the new Jerusalem descends up as a bride then the hell would have been as an ugly woman. கர்த்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் praise the lord. நமக்குள்ள ஒரு ஆயத்தத்தை மனமாட்டிய ஆயத்தத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டே இருக்கிறார். And he is preparing himself as a bride. உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படு நாலு ஆயத்தங்களும் நமக்குள் இருந்தால் மனவாளனாய் வரும்போது அவரை சந்திக்க நீ மனவாட்டியாக மாறுவாய் and you will turn as a bride to meet him katra stotra praise the lord and the ayatham namakulle kaanapada katra namak udai seivaraga may god help us to have this preparation in us one nimisham ellarum mulangal irungal shall we all bani on amen katra katra sandhi ka ayatham avamaga let us be prepared to meet our god varanga inda kootam or abhishekathodu mudiyu this meeting will come to an end with a great anointing ketna ver avare sandhi ka ayatham aayathapadugireergal how many of you are to be prepared to meet him adu manavalanukaga alangarikkapatta manavaatti pol irundathu and it is adorned as a bride groom adarkagathan unakku kashtamana paadai only for this you have the heart part adarkagathan unakku nerukkangal only for this you have all adarkagathan unakku nindagal only for this you have all reproaches adarkagathan unakku sodhanigal only for this you have trials manavaatti aai maarumbadiyaga in order to be as a bride un devanai sandhikkumbadi aayathapadu in order to meet the god prepare yourself ippozhudhu deva samagathil avare sandhippadharku aayathapadu now it prepares thyself in the presence avar varumbodhu mathiya aayathil avare sandhikka aayathapadu i not to meet him in the middle how you prepare yourself kakkar seekram vandu varapogirar the lord is going to give us ungale oppukodungal or abhishekam 
ഉണ്ടാകട്ടെ you come to your soul will have a knowledge there is abhishek in our midst iranga pogare there is going to be a great anointing among us naan sonna vasanathai oru nimisham dhyanithu kondirungal you just meditate the word what i have mentioned now ningal ariyamale ye oru abhishek ungal mel iranga without the knowledge you will have a great anointing unne aayatha padithikolla koodiya oru abhishek that is anointing prepare yourself unde avane sandhikkumbadi aayatha padu prepare yourself to be the god உனக்கு தந்திருக்கிற அபிஷேகம் உன்னை ஆயத்தமாக்குகிறது the anointing that is given to you it prepares yourself இந்த வேளையில் கர்த்தர் ஒரு வல்லமையான அபிஷேகத்தை நம்முடைய மத்தியில் அனுப்பப் போகிறார் the lord is going to send great anointing now in us இயேசுவை சந்திக்க விரும்புகிறவர்கள் எத்தனை பேர் and how many of you to meet the lord jesus அத்தனை பேருக்கு கர்த்தர் ஒரு அபிஷேகத்தை தரப் போகிறார் the lord is going to give all such people a great anointing ஒரு வல்லமையான அபிஷேகம் இறங்கட்டும் let the great and powerful anointing descend சீக்கிரமாய் வந்திடுவேன் என்று ரைத்தோனே சீக்கிரமாய் வந்திடுவேன் என்று ரைத்தோனே அது சீக்கிரமாய் காந்தரினா சோதரிப்பேனா அது சீக்கிரமாய் காந்தரினா சோதரிப்பேனா சீக்கிரமாய் வந்திடுவேன் என்று ரைத்தோனே சீக்கிரமாய் வந்திடுவேன் என்று ரைத்தோனே அது சீக்கிரமாய் காந்தரினா சோதரிப்பேனா அது சீக்கிரமாய் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தேவனுடைய சமூகத்திலே அவரை சந்திக்க உன்னை தகுதிப்படுத்து யூ பிரிப்பேர் யுவர் செல் மேக் வர் தி சோ தட் யூ கேன் மீட் ஹிம் இன் எவரி மினிட் குட்ட குறைகளுக்காக மனஸ்தாபப்படு யூ பெட் கன்ஃபஸ் ஃபார் ஆல் யுவர் ஷார்ட் கமிங்ஸ் அது கண்ணீர் விட்டு புலம்பு அண்ட் யூ லாம் அண்ட் பெட்டர் அண்ட் கன்ஃபஸ் ஆல் அவர் உன்னை சுத்திகரிப்பார் he will cleanse you avar unnai aashirvadippar he will bless you avar unnai aayathamaakuvar he will prepare yourself avar unnai aravanithu serthukolluvar and he will embrace you and sikramai vandiduven endru raithone sikramai vandiduven endru raithone diyaramara sikramai vandirina sodari pena ali sikramai vandirina sodari pena sikramai vandiduven endru raithone sikramai vandiduven endru raithone ஆசீர்வாதம் சீக்கிரமாய் வந்திடுவேன் என்று ரைத்தோனே சீக்கிரமாய் வந்திடுவேன் என்று ரைத்தோனே அது சீக்கிரமாய் காப்பதினா சோதரி பேனா அது சீக்கிரமாய் காப்பதினா சோதரி பேனா சீக்கிரமாய் வந்திடுவேன் என்று ரைத்தோனே சீக்கிரமாய் வந்திடுவேன் என்று ரைத்தோனே அது சீக்கிரமாய் காப்பதினா சோதரி பேனா அது சீக்கிரமாய் காப்பதினா சோதரி பேனா காப்பதினா சோதரி பேனா அது சீக்கிரமாய் காப்பதினா சீக்கிரமாய் Hallelujah Hallelujah Hallelujah
ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒவ்வொரு சுத்திகரிப்புக்கு பிறகுதான் அடுத்த தேவ சித்தம் உன்னை பற்றி அடுத்த தேவ சித்தம் என்ன என்பதை தேவன் உனக்கு வெளிப்படுத்துவார் பின்பு நாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ாட்கள்ா